നമസ്കാരം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എനർജി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള എനർജി സോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു പ്രധാനമായിട്ടും ഫ്യൂവൽസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോളാർ എനർജിനെ കുറിച്ചാണ് സൗരോർജം നമുക്കറിയാം സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ സോളാർ എഞ്ചിനെ പലതരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ആ ഊർജ്ജ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പല ഡിവൈസസുകളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സോളാർ എഞ്ചി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഡിവൈസസുകളുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാം സോളാർ പാനലുണ്ട് സോളാർ കുക്കറുണ്ട് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഇതിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ എനർജി പല രൂപത്തിൽ ുണ്ട് അതായത് വിൻഡ് എനർജി ആയിട്ടുണ്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ടുണ്ട് ലൈറ്റ് എനർജി അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുള്ള എനർജിയാണ് നമുക്ക് സണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ എനർജി ക്രൈസസ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സോളാർ എനർജിനെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉപയോഗിച്ച് ഒരുപാട് ഡിവൈസുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ സോളാർ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ഡിവൈസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സോളാർ സെല്ല് എന്ന് പറയും സോളാർ സെല്ല് സോളാർ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡാണ് സോളാർ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു പി ടൈപ്പ് എൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ സോളാർ സെല്ല് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർത്തിരിക്കുക സോളാർ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പി എൻജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ് അതിന് പി സൈഡും ഉണ്ടാവും എൻ സൈഡും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡയോഡിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് വന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ സൈഡിൽ നിന്നും പി സൈഡിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ കറണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വോൾട്ടേജ് നമ്മളവിടെ ബാറ്ററീസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണ് സോളാർ എനർജിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോളാർ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു സി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ് സോളാർ സെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഡയോഡിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് വന്ന് ഫോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ സൈഡിൽ നിന്നും പി സൈഡിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററീസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് സോളാർ സെല്ലിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് എഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് എഫക്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഫോട്ടോ വോൾട്ടേജ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് എ വോൾട്ടേജ് ഈസ് ജനറേറ്റ് ഇൻ എ സോളാർ സെൽ ബൈ എ പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്സ് എഫക്റ്റ് ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൈറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ അപ്പം ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്താണ് അവിടെ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് എഫക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ ഫോട്ടോ വോൾട്ടേക്ക് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ സോളാർ സെല്ലിൽ വന്ന് വീഴുന്ന സൺലൈറ്റ് മൂലം അവിടെ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇലക്ട്രിക് എനർജി എന്താണ് നമ്മൾ ബാറ്ററീസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് എ സോളാർ സെൽ അപ്പോൾ സോളാർ എനർജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് എനർജി നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ സോളാർ സെൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോളാർ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജിനെയും കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ബാറ്ററീസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സോളാർ സെല്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ വോൾട്ടേജും കാരണം വളരെ തുച്ഛമായ രീതിയിലുള്ള
പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പവർ പ്ലാന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സോളാർ ഫോട്ടോ വോൾട്ടേജ് പവർ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെയുള്ള പവർ പ്ലാന്റിൽ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് കിലോവാട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ട് എയർപോർട്ടിലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ സോളാർ പവർ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്നിട്ടും അവരുടെ ആവശ്യം എയർപോർട്ടിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് മിച്ചം വരുന്ന അത് അവർ കെ എസ് ഇ ബിക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സോളാർ എനർജിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് സ്ഥാപിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിലേറെ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സോളാർ പാനലുകളൊക്കെ ഇക്കടത്ത് ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു നല്ല ആശയം വേണം സോളാർ പാനൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന എനർജി എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് കത്തിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ എനർജി മാത്രം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സിലൊക്കെ എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് എനർജി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് വേറെ മാർഗ്ഗമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോളാർ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക് ഇങ്ങനെ പാനൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിമോട്ട് ഐലൻഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചെല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മാർഗം നമുക്ക് എന്താണ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ സാഹചര്യങ്ങൾ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പം മഴയുള്ള സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡി ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് രാത്രിയിലൊന്നും നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പകൽ സമയത്ത് അതായത് സൺലൈറ്റ് കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് കിട്ടുന്ന എന്താണ് സോളാർ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്ന എനർജി കൺവേർഷൻ ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സോളാർ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് എനർജി That is solar cell and solar പാനൽ അപ്പോൾ സോളാർ എനർജിനെ ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി ഈ സോളാർ എനർജിനെ മറ്റ് എനർജി ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ സോളാർ എനർജിയുടെ മറ്റ് എനർജി ഫോംസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് രണ്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എടുക്കുക കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പുറം ഭാഗം എന്താണ് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതിൻ്റെ പുറത്ത് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് പഠിക്കുക അതിൽ നിറയും വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക്കും സൺലൈറ്റിൽ വെക്കുക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചെന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആ വെള്ളം ചൂടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അതിൽ രണ്ടിലും ചൂടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ടും ചൂടായിരിക്കുന്ന ഏതായിരിക്കും ആ ബ്ലാക്ക് അല്ലേ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച കോണിക്ക് ഫ്ലാസ്കിലെ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ ചൂടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് കാരണം എന്താണ് ആ നമുക്കറിയാം ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ബ്ലാക്ക് സർഫസും ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യും മറ്റേതിനേക്കാളും മറ്റ് കളറിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡാർക്ക് എന്താണ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹീറ്റിനെ മാക്സിമം അബ്സോർവ് ചെയ്യും അതിന് മാക്സിമം ഹീറ്റിനെ അങ്ങനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുവാണ് ഇന്ന് ഹീറ്റിനെ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അത് ഒരിക്കലും ആ ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് അത് വിടുന്നില്ല ബ്ലാക്ക് സർഫസ് അതായത് ആ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച കോണിക്ക് ഫ്ലാസ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ആ സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഹീറ്റിനെ മാക്സിമം എന്താണ് ആ ബ്ലാക്ക് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സർഫസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആ വെള്ളത്തിനെ ഹീറ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ആ ഹീറ്റ് എനർജി അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുമില്ല അങ്ങനെ
പെയിൻ്റ് അടിച്ച ആ ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഗ്ലാസ് ലിഡ് വെച്ച് അടച്ചു വെക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് വെയിലത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും സൺലൈറ്റ് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടെ വരുന്ന സൺലൈറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ആ ഹീറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹീറ്റിനെ എന്ത് ആ ബ്ലാക്ക് സർഫസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബ്ലാക്ക് സർഫസ് എല്ലാം ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യും ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് അത് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ലൈറ്റ് പുറത്തോട്ട് പോകും പക്ഷെ ആ ഹീറ്റ് അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിൽക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അവിടെ ഒരു മിറർ ഉണ്ട് ആ മിറർ എന്തിനാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ മിററിൽ വന്ന് വീഴുന്ന സൺലൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൺലൈറ്റ് എന്താണ് ഗ്ലാസ് ലിഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിററിൽ വന്ന് തട്ടി വെച്ച് ആ അവിടുന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടും എന്താണ് ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരണം അതായത് സൺലൈറ്റ് മിററിൽ വന്ന് തട്ടി വെച്ച് അത് എന്നിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വരണം അങ്ങനെ എന്താണ് ഹീറ്റ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സോളാർ കുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോളാർ കുക്കറിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബോക്സ് പോലൊരു പാർട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലാക്ക് എന്താണ് ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കും അത് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു കവറുണ്ട് ആ കവർ ഗ്ലാസ് ആണ് അതിലുംപോലെ സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നുണ്ട് ആ ഹീറ്റ് എന്നിട്ട് ആ ഹീറ്റിനെ അവിടെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിററുണ്ട് അതൊരു റിഫ്ലക്റ്റർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സൺലൈറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വരും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സോളാർ കുക്കർ ഇനി ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വലിയ കുക്കറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പലതരത്തിലുള്ള പല പല പാത്രങ്ങളിൽ ഫുഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം കുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലേ നല്ല സൺലൈറ്റ് ഉള്ളപ്പോഴുള്ളത് നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഈ സോളാർ കുക്കറിനുണ്ട് സോളാർ കുക്കർ പാർട്സ് എ ബോക്സ് വിത്ത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ഇൻറ്റീരിയർ എ ഗ്ലാസ് കവർ ഫോർ ദ ബോക്സ് എ പ്ലെയിൻ മിറർ ആസ് എ റിഫ്ലക്ടർ വർക്കിംഗ് വെൻ ദ ബോക്സ് വിത്ത് എ ഗ്ലാസ് കവർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ ദ സൺലൈറ്റ് The glass cover allows the IRAs present in sunlight to pass into the box. Most of these IRAs are then absorbed by black surface of the box and the box becomes hot. But after some time when the black surface becomes hot, it starts radiating out heat in the form of IR rays. But the glass sheet cover placed over the box does not allow the heat radiated by the black surface. to go out from the box in this way the glass cover enables the cooker to entrap the heat inside it ഇവിടെ ഐ ആർ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേസ് ആണ് നമുക്കറിയാം സൺലൈറ്റിൽ ഒരുപാട് റേസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു റേ ആണ് ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അത് ഹീറ്റ് റേസ് ആണ് അപ്പം സൺലൈറ്റിലെ ഈ ഐ ആർ റേസ് ആണ് ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഹീറ്റ് റേസ് ആണ് ഐ ആർ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഐ ആർ റേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ആ ബ്ലാക്ക് സർഫസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യും ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉൾഭാവം ഹോട്ട് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആ ബോക്സിൻ്റെ ഉൾഭാവം പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് സോളാർ കുക്കർ ഫസ്റ്റ് വൺ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി നോ ഫ്യുവൽ പ്രൊഡ്യൂസ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എമിഷൻസ് ലെസ് എക്സ്പെൻസീവ് ഡു നോട്ട് കോസ് എനി എൻവിയോൺമെൻ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് കെ നോട്ട് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്ലൗഡി ഓർ റെയിൻ വെതർ ടേക്ക് ലോങ്ങർ ടൈം ടു കുക്ക് റിക്വേസ് സൺലൈറ്റ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡേ ടൈം it cannot be used for frying foods the reflector is adjusted to get maximum sunlight ini solar ne ubhayichu work cheyna mattoru device aanu that is a solar
ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കണക്ടിങ് പൈപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം ഈ സൺലൈറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് വീഴുന്നത് ആ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലേക്കാണ് അതായത് കളക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോളാർ കളക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലേക്കാണ് സൺലൈറ്റ് അവിടെ വന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പം അവിടുന്ന് വന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ എനർജി ഉണ്ട് അതായത് ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഹീറ്റ് എനർജി അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് അബ്സോറിങ് സർഫസ് കാണും ആ ബ്ലാക്ക് അബ്സോറിങ് സർഫസ് അവിടുന്ന് വരുന്ന ആ ഹീറ്റ് എനർജിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് കണക്ടിങ് പൈപ്പ് വഴി ഉണ്ട് ആ കണക്ടിങ് പൈപ്പ് വഴി വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടാങ്കിൽ നിന്നും വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ആ ബ്ലാക്ക് സർഫസ് എന്താണ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആ പൈപ്പിൽ കൂടെയുള്ള വെള്ളത്തിന് അത് ചൂടാക്കും ഈ ചൂടായ വെള്ളം പൈപ്പ് വഴി നേരെ ടാങ്കിലേക്ക് പോകും നമുക്കറിയാം ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെയും തണുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള ഡിഫറൻസ് ആണല്ലോ അപ്പം ഡെൻസിറ്റിയിലെ ആ ഡിഫറൻസ് കാരണം അതായത് വെള്ളം ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡെൻസിറ്റി കുറവല്ലോ അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും അത് മേളുഭാഗത്തേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യും വെള്ളം നേരെ മേളുഭാഗത്തേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മേളുഭാഗത്ത് തന്നെയായിട്ട് നിൽക്കും ചൂടുവെള്ളം ആയതുകൊണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് തണുത്ത വെള്ളം ആ ടാങ്കിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് തന്നെ നിൽക്കും അത് ആ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മേളുഭാഗത്തുള്ള ആ പൈപ്പ് വഴിയാണ് ചൂടുവെള്ളം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിന് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലേക്ക് സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുന്നു സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ടൊരു ബ്ലാക്ക് അബ്സോറിങ് സർഫസ് ഉണ്ട് ആ ബ്ലാക്ക് അബ്സോറിങ് സർഫസ് എന്താണ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ആ പൈപ്പ് വഴിയുള്ള വെള്ളത്തിനത് ചൂടാക്കുന്നു അപ്പോൾ ചൂടായ വെള്ളം ഡെൻസിറ്റിയിലെ ഡിഫറൻസ് കാണും അതായത് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് കുറവായതുകൊണ്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിന് ഡെൻസിറ്റി കുറവായതുകൊണ്ട് അത് ടാങ്കിൻ്റെ മേളുഭാഗത്ത് തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നിൽക്കും തണുത്ത വെള്ളം അടിഭാഗത്ത് നിൽക്കും ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണല്ലോ തണുത്ത വെള്ളത്തിന് അപ്പോൾ അത് അടിഭാഗത്തുനായിട്ട് നിൽക്കും ചൂടുവെള്ളം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മേള് പോർഷനിൽ നിന്നാണ് കളക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പൈപ്പ് വഴി തണുത്ത വെള്ളം വരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ചൂടാവുന്നു അത് മേളുഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ മനസ്സിലല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കുക്കിങ്ങിനും അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് എഞ്ചിന് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വീടുകളിലാണേലും നല്ല വെയിലുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഇത് കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ദ ഡിവൈസ് ഇൻ വി സോളാർ എഞ്ചി ഇസ് ഡയറക്ട്ലി യൂസ്ഡ് ടു ഹീറ്റ് ദ വാട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ വർക്കിംഗ് എ ടിപ്പിക്കൽ ഡൊമസ്റ്റിക് സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഹോട്ട് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് ആൻഡ് വൺ ഓർ മോർ ഫ്ലാറ്റ് കളക്ടേഴ്സ് The collectors are glazed on the sun facing side to allow solar radiation to come in. A black absorbing surface inside the flat plate collectors absorbs solar radiation and transfers the energy to water flowing through it. Heated water is collected in the tank through the collectors and back to the tank. Continuous automatically due to density difference between hot and cold water. അപ്പോൾ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് അതായത് സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിക് എനർജി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൺകേവ് റിഫ്ലക്ടർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീഴാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു എന്താണ് സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺകേവ് ആയിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ടർ ആണ് അപ്പം അതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കോൺകേവ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് സൺലൈറ്റ് വന്ന് വീണിട്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം നിറച്ച പൈപ്പുകൾ കാണും അതായത് ആ പൈപ്പിൽ എന്താണ് ബ്ലാക്ക് കളർ പഠിച്ചിരിക്കും അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വന്ന് വീഴുന്ന സൺലൈറ്റ് മൂലം എന്താണ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് ആ വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ
അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സോളാർ എനർജി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സോളാർ കുക്കർ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ സോളാർ സെല്ലുകൾ ദെൻ സോളാർ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോളാർ എനർജി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ ഡിവൈസുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സോളാർ എനർജി ദാറ്റ് സോളാർ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ട് ഇൻറ്റു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പവർ പ്ലാന്റുകൾ സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പവർ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സോളാർ എനർജി ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചില ഡിവൈസുകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം എന്തെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോളാർ എനർജിയുടെ മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം താങ